പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കുക വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്സ് എല്ലാം ജഡം വണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച വണ്ടിയാണ് ഹലോ ഗൈസ് ഇറ്റ്സ് മീ ഹോം സാപ്പിയൻ ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണ് താഴെ പോകുമെന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ പോകുമെന്തോ ഒന്നാമത് സ്ക്രീൻ കാർഡില്ല ആ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കാറായാലും ബൈക്കായാലും ഫ്രഷ് എടുക്കണോ അതോ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കണോ അത് ഏതാണ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഓത്ത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ആദ്യമേ ഞാൻ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം ഇത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പം പലർക്കും പല യൂസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പല മൈൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരൊരു ഇഷ്ടമാണ് വണ്ടി പുതിയത് എടുക്കണോ പഴയത് എടുക്കണോ അതോ എന്ത് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാം അതായത് ഞാൻ നിലവിൽ രണ്ട് വണ്ടിയാണ് എടുത്തത് ഒന്ന് ആർ വൺ ഫൈവ് ഒന്ന് ഈ ആർ സി ഇത് രണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് എടുത്തത് അതിൽ ഈ ആർ സി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്തതാണെന്ന് ഒട്ടുമിക്ക ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം പുതിയ മോഡൽസ് വരും തോറും പുതിയതിലോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് അതായത് പുതിയത് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡ് നേരെ പുതിയതിലോട്ട് പോകും പുതിയ മോഡൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ നമുക്ക് അത് എടുക്കാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടും സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സഹിതം ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം കാരണം ഞാൻ ആർ എൻ ഫൈവ് എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ഡ്രീം അങ്ങനെ ഞാൻ ഫ്രഷ് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു വി ടുവിൻ്റെ വിലയാണ് അപ്പം വി ത്രീ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വി ടുവിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തിനാണ് ഫ്രഷ് എടുക്കുന്നത് എന്തായാലും പുതിയ മോഡൽ വണ്ടി വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മാറ്റും അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് സെക്കൻഡ്സ് എനിക്കൊരു അത്യാവശ്യം ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അതായത് സെവൻറ്റി അടുപ്പിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു വണ്ടി വണ്ടി കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർക്കണേ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വണ്ടി ഈ ഒരു റേറ്റിൽ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഞാൻ ഓട്ടിച്ച് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ആർ സി ഒക്കെ പോപ്പുലറായി തുടങ്ങിയത് അന്നും ഡ്യൂക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നിയില്ല പിന്നെ ആർ സി വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അത്രത്തോളം പിടിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു അഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് മാറി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സോസ്റ്റ് പോലും വെക്കാത്തത് എനിക്ക് അതിനേക്കാളും ഈ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ഒരു റോ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇഷ്ടം ആ അങ്ങനെ ഈ കെ ടി എം ആർ സി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ മൈൻഡ് നേരെ ആർ സിയിലോട്ടായി ഫുള്ള് റിവ്യൂ വീഡിയോസ് കാണുക ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുക ഫുൾ പ്രാന്തായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആർ എൻ ഫൈവിൻ്റെ അവിടെ ഒരു മടുപ്പായി ആർ എൻ ഫൈവ് വേണ്ട ആർ സി എടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നേരെ ഓയൽ എക്സ് കിട്ടും ഞാൻ ഓർക്കണം ഞാൻ അറുപത്തെട്ട് രൂപയ്ക്കാണ് അറുപത് അറുപത്തയ്യായി അറുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഓയൽ എക്സ് കിട്ട് ഒരു എഴുപത്തി എട്ട് സംതിങ് ഒക്കെ ഇട്ട് കിടക്കട്ട് അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത സംഭവങ്ങൾ കൂട്ടി വങ്ങിടും അപ്പം നമുക്ക് വിറ്റ് പോകണമെങ്കിൽ നല്ല റേറ്റ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണ്ട ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു എഴുപത്തെട്ട് രൂപ ഓയൽ എക്സിലിട്ട് കുറേ പേര് നോക്കാൻ വന്നു പക്ഷെ വണ്ടി നല്ല നീറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ എട്ട് മാ എട്ട് മാസം എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വണ്ടി അത്യാവശ്യം
നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുന്ന പണി എന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് അതിൽ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അനിമൽ ഒരു പെറ്റിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ പോലെ ആയിപ്പോകും മനസ്സിലായില്ലേ ആ അങ്ങനെ എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ കൊടുത്തു അപ്പം അറുപത്തെട്ട് രൂപ മുടക്കി എന്തോന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടിയിലെ കൊതിയും മാറി വണ്ടി അയ്യായിരം രൂപ ലാഭത്തിൽ കൊടുക്കാനും പറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഹാപ്പിയായി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഫ്രഷാണ് ദൈവം എടുത്തിരുന്നെങ്കിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ഒന്ന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു ഫ്രഷാണ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിലാണ് എങ്ങനെ പോയാലും റേറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ കുറയും ഒരു എട്ട് മന്ത്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഒന്ന് ഇരുപത് ആ ഒരു റേഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം അങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ ഓയിൽ ലിക്സ് നോക്കിയാലും അറിയാൻ പറ്റും അത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ്സ് എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയെടുക്കുക വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് ബൈക്കിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ്സ് എല്ലാം ജഡം വണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച വണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓണർ അതിനെ തൊലച്ചതായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളൂ അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നോക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വണ്ടികൾ അതായത് ഫ്രഷായിട്ടുള്ള നല്ല കണ്ടീഷനിലുള്ള വണ്ടികൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിലൊന്നും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അല്ലാതെ എല്ലാ വണ്ടികളും എൻജിൻ കംപ്ലൈൻറ്റും അല്ലാതെ എല്ലാം ജഡം വണ്ടികളും മാത്രമല്ല ഓയലക്സിലുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് വണ്ടി എടുത്ത് ഒരു പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയും പോകേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും കൊടുക്കും വണ്ടി അപ്പം അതേപോലെ ഒരുപാട് ചിലർ പൊന്നെ പോലെ കൊണ്ടുനടന്ന വണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഓയലക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ നോക്കി ആർ സി ആർ സി നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപ ഫ്രഷ് അതായത് ബി എസ് ത്രീ രണ്ടേ കാല് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് രണ്ടേ കാലം എടുത്ത് ഫ്രഷ് എടുക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ വന്ന് എൻ്റെ മൈൻഡ് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ്സ് ഇതേപോലെ നോക്കി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ വണ്ടി അതായത് ടെൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സിന് താഴെ ഉള്ള വണ്ടി ഞാൻ കറക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് റേറ്റ് പറയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു റൗണ്ട് ഫിഗർ പറയാം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് അമ്പതിന് താഴെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ രണ്ടേ കാല ലക്ഷം രൂപ വണ്ടി വെറും പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടി എനിക്ക് ദേവമേ ഞാൻ ഈ മാപ്പ് നോക്കി എവിടെ എന്തോ പോണത് ഏതൊക്കെ കാട്ട് റൂട്ടിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി പോണത് എന്നെ ചതിക്കുമോ ഗൂഗിൾ എന്നെ ചതിക്കുമോ ആ എന്തായാലും പോണെടുത്ത് വെച്ച് നോക്കാം ആ അപ്പം അതാണ് ഞാൻ കണ്ടൊരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എനിക്കറിയാം കാരണം ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഴക്കം വരുന്നത് വരെ ഓട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് അതിനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അത് മെയിനായിട്ട് എല്ലാ പയ്യന്മാരെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ച് കുറച്ച് ആൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പുതിയത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആർക്കായാലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും ഇല്ലെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പയ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അതായത് ഫ്രഷ് എടുക്കുന്നതാണോ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുന്നതാണോ നല്ലത് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ പിന്നെ ഫ്രഷ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും നോക്കണ്ട വർഷം കുറേ നാൾ ചുമ്മാ ഓടാം അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കണ്ട ബോധേടാവണ്ട പിന്നെ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എപ്പോഴും അധികം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ വണ്ടി നോക്കല്ല് അതായത് ഒരു പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിന് താഴെ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ചിന് താഴെ ഓടിയ വണ്ടി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ ഓടിയാലും നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ച അത്യാവശ്യം ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് നല്ല റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കാരണം ഒരുപാട്
അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ പുതിയ വണ്ടി എടുക്കാൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് പറ്റിയത് സെക്കൻഡ്സ് ആണോ അതോ ഫ്രഷ് എടുക്കുന്നതാണോ നമ്മളെ സ്വന്തം മൈൻഡ് സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വണ്ടി എടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ പറയുക അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ ബായ് എനിക്കൊരു കോൾ വരുന്നു അപ്പം സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ ബായ് ഇറ്റ്സ് മീ ഹോമോ സാപ്പിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച